周老师，罗刹海这一件事情火了，您怎么看刀郎这一个事情？呃，很多人都会认为刀郎是为复仇而来，为了报十几年前之仇啊。在十几年前，刀郎的销量是周杰伦的十倍，周杰伦卖两百万，他卖两千万。那些评判刀郎的人的销量，连刀郎的零头都干不过。我们国家在评十大歌手的时候，刀郎是一定是入围的。但是呢，这些评委。内地的这些音乐人说，刀郎的歌让中国内地乐坛倒退了二十年，所以到最后十大优秀歌手变成了九大，把刀郎给踢出去了。我们不能只看销量，都到处都是骂刀郎的。刀郎一句话没说，离开了音乐圈。我们大陆的音乐人在骂刀郎的同时，港台的那些顶级的音乐人，比如说谭咏麟、谭校长，亲自跑到新疆找刀郎，找他要那首《披着羊皮的狼》那首歌啊，包括罗大佑等等这些港台的歌手非常非常喜欢刀郎。刀郎十几年前一声不吭，直接不玩了。今天出了一首歌《罗刹海市》，火了，点击率已经真的是已经突破了五十多亿，还在拼命的增长。很多人都说他在暗讽这些人。其实刀郎的格局大到超乎我们所有人的想象。刀郎是一个有音乐洁癖的人，他的人生价值观是什么？他的人生价值观就是音乐是我的信仰，音乐是我的灵魂。他以前想。靠音乐赚钱来养音乐，结果他觉得他玷污了自己的灵魂，钱玷污了歌曲，所以他宁可打工赚钱来去养歌，也不要用歌来去养歌。他是一个有精神洁癖的人，所以当你骂他的时候，他不跟你玩了。你说我的歌都是你都是老百姓听的，结果中国首富王健林唱他的歌，《西海情歌》，但是他培养了一个人，这个人叫云朵，他的弟子。他的这个弟子是个餐厅的服务员，然后呢，刀郎看中以后呢，就一直在培养他、栽培他、栽培他。以后，当刀郎被人骂的时候，刀郎不发声，刀郎的格局太大了，根本不在乎别人怎么说他。而他的弟子要为自己的师傅报仇，所以去到了中国好声音。那些骂刀郎熟的那个人，听到云朵的歌，纷纷摁着那个按钮，然后选择了他，而且不是选了一次，是选了好几次。到最后，云朵说：“我是刀郎弟子。”那才叫啪啪打脸啊！然后云朵踢馆。我是歌手，一首《我的楼兰》震惊所有评委，就是为自己的师傅报仇。哎呀，这个报仇的故事太震撼了，大家可以自己上网搜啊。但是刀郎是根本不在乎这些的。刀郎的歌曲大到什么程度呢？大到有人翻唱一首歌叫《春天里》，去日阳冈，火了以后被原告告了。有人翻唱刀郎的歌火了，刀郎说：“我给你四首，你继续唱。”这人叫小沈阳，大家都知道小沈阳的不差钱火就是因为唱了刀郎的歌嘛，而且在里面赵本山有一句调调侃刀郎的话嘛，刀那个小沈阳说：“我唱一首刀郎的歌吧。”然后呢，呃，这个赵本山说：“是什么什么屎壳郎？”就这个更要起诉了。但是刀郎说：“没事啊，无所谓啊，只是娱乐一下大众而已嘛。”是刀郎的工作室告了一个翻唱的歌的人，你知道为啥告吗？是因为刀郎的歌全部免费。今天的罗刹海是这么火都免费，结果有一个人翻唱他的歌收费，刀郎几次跟他讲说你把它变成免费，结果那个人不听还要收费，他的经纪公司看不下去了，把那把别人给告了。到现在为止，刀郎的歌都免费，让老百姓人人都能听。刀郎狠到什么程度啊？狠到他有一首歌的版权被一家经纪公司买了，那个经纪公司把他的歌变成了收费，刀郎个人花钱把版权重新买回来了。然后变成了免费，就如此大的格局的人，他怎么可能用一首歌去暗讽几个人呢？如果你非要说他用这首歌暗讽了几个人，不好意思，他暗讽的是社会现象。所以，就像那首歌《罗刹海》是最后一句啊，这是人类的大问题。今天我们很多的人，只要有人火，你记住，不管是谁，都喷，网红喷，演员喷，讲师喷，企业家喷，只要你火，我就喷你，搞到我们对民营企业家舆论应该。环境应该好一点。前段时间大家都知道，把马云骂成什么了，把柳传志骂成什么了，都骂成卖国贼了。他们曾经是我们的民族企业家英雄啊！为什么总是一边在喊我们中国为什么出不了马斯克这样的企业家，出不了乔布斯这样的企业家？一手你又天天骂那些本来就要成为乔布斯和马斯克这样的企业家的人，把他们都骂。退网，把他们都骂出国，把他们都骂倒闭就好了吗？中国经济就崛起了吗？所以我觉得刀郎是在讽刺这样的社会现象，是想唤醒更多人。所以老师，您对刀郎的价值观有这么强大的认同的话，是因为您也在做了跟他一样的事情，因为您把自己的所有的课程在网上都免费了。你说的太对了，因为我们是一样的人，所以心心相惜呀、啊。你不是说我熟吗？对吧？很多人不是骂刀郎吗？说你的歌都是农民唱的。第二年。讲这句话刚讲完，中国首富王健林唱他的歌。那年中国首富王健林唱他的《西海情歌》，大家都知道刀郎的歌嘛。二零零二年的第一场雪，对吧？冲动的惩罚，披着羊皮的狼，爱是你我，大家都觉得刀郎熟。爱是你我讲的不是男女之爱，是刀郎的赈灾歌曲。他几乎把自己赚的钱都捐都捐出去了。你不是不认可他吗？国家给他颁奖，五个亿工程奖。那骂刀郎的那些歌手有哪个有有有国家给他颁的奖？所以我觉得还是那句话，就是就是我跟刀郎是一样的人，所以我欣赏他，我能看懂他。
我知道他的格局跟境界，就像我的课程一样，就像您刚才讲的一样，我是中国乃至世界唯一一个愿意把这类课程变成免费的人。你不是骂我不行吗？骂我俗吗？骂我没文化吗？骂我是农民吗？那为什么这么人喜欢我呢？骂刀郎不行，那刀郎的歌卖两千万啊，那你咋连两百万都卖不到呢？所以吃不到葡萄说葡萄酸嘛，还是那句话。所以我觉得。群众的眼睛是雪亮的，喜欢刀郎的人都是傻子吗？王健林是傻子吗？喜欢我的人都是傻子吗？全世界一点多亿傻子啊，<笑>对不对？<笑>是啊啊，说听我课的都是农民，那走到我课程现场看看，这个是企业家，那个是企业家，这个几个亿，那个几个亿，那几个亿的人都是傻子吗？所以我还是那句话，说别人是傻子的人一般都是傻子。嗯，深度认同。老师，那您的精神洁癖是什么？我的精神洁癖就是不允许任何人玷污我的信仰，不允许任何人玷污我这个行业。嗯。精神洁癖就是任何人如果说做了这件事情的话，你是不能接受的。龙有逆鳞，出者必死，就这种感觉。刀郎就是音乐，音乐就是他的精神洁癖，任何人不能够诋毁他的精神洁癖。我宁可退圈，我不跟你们玩了。你不是说刀郎没文化吗？来，我这一次专辑，观众们都大呼听不懂，为啥呢？发现刀郎有文化。以前我唱口水歌是因为我让老百姓能听懂，你真以为我没文化呀？他们真以为我没文化，是因为我就在用他们听得懂的话在跟他们教学。嗯。OK， 所以老师，您的精神洁癖是不允许任何人去玷污您现在的信仰跟您想做的这件事情。对，因为教育培训行业是这个世界上最神圣的。想象一下，一个孩子出生，没有人教他说话，没有人教他走路，没有人教他游泳，没有人教他吃饭，没有人教他开车，他是个什么？傻子啊！他是个弱智。人类如果没有教育，我告诉你啊，人类从今天起没有教育了，所有的老师全被全被网全被网络这些喷子给弄死了。呃，不出二十年，人类灭绝。嗯。深度认同，周老师，您觉得在做事业这一个过程中，最重要的一件事情是什么？最重要的就是找到自己的轨道，从何而言？就像郎朗找到钢琴，周杰伦找到音乐，周星驰找到电影，科比找到篮球，刘翔找到跨栏，周文强找到演讲一样。你们每一个人都是天才，之所以今天你没有成就，是因为你还没有进入你的轨道。周老师天生就是为演讲而生，只要一拿起麦克风一上讲台，就兴奋，就无比的兴奋啊！所以我就只做这一件事儿就能够成功，就能成为超级巨星 ，super star， 你也可以。你之所以不可以，是因为你还没有找到属于你自己的轨道。你的轨道在哪里？你的热爱就是你的轨道。周老师当年在工地上班，我干了一整年，哇，无比痛苦，我想去死啊！我看到了一则电视广告，广告是这么说的：人生就是舞台，每一个人都是上面的主角。你之所以今天演的不舒服，是因为这个角色压根就不适合你。换个角色试试。那一年，我告诉我自己，我之所以在工地不成功，是因为我不适合工地，工地不是我的舞台。我想告诉我们今天在座的各位，你之所以今天没有成功，只有一个原因，你没有进入你的轨道。什么是轨道？轨道就是你的使命。你以为你来到这个世界上是为了吃喝拉撒吗？不，它是有意义的。你的出生是有意义的，你是带着特殊的天命来到这个世界上的。什么最高？不是钱最高，什么最高？天命最高啊！天命是什么？天命指的就是你的使命，就是你的轨道。我想告诉我们在座的各位，如果你能像科比热爱篮球一样，周老师热爱演讲一样，马云热爱互联网一样，你能够找到一个自己热爱的事去干，我跟你，我跟你讲，你的人生完全不一样了。爱是能量，爱是三维空间最高的能量。今天我们很多人之所以不成功，就是因为你做的那件事压根就没有爱。你不是在为爱而工作，你是为钱而工作，你是为恐惧而工作，你是为责任而工作。人这辈子活着最大的悲哀，就是找了一个没感觉的人，做了一件没感觉的事儿。身边躺那个人不是你爱的，你跟他生活在一起是一种窒息的感觉。你做了那件事不是你爱的，你是为了钱，你是为了责任，你会非常非常的痛苦啊！问自己，我今天做那件事是我生命热爱的吗？如果不是，那证明那不是你的轨道。在这个世界上，有一条轨道是天生为你制定的。我们如何衡量你现在做的那个事业是不是你的轨道？就一条，你对这个行业有多大的热爱？如果百分之百是满分，你给自己打多少分？当你找到你的轨道的时候，你知道是一种什么感觉吗？你感觉到你的人生是顺流而下的，你感觉到你每天工作都是在享受，你知道吗？当你一旦找到那个感觉以后，你的人生就完全不一样了。我希望你们每一个人都能够找到一件值得你燃烧生命的事情。怎么找？错在家里，它不会从天上掉下来，得去行动。换行业，换职位，换地域，能能能听懂我在说什么吗？要敢于去行动啊！点下方链接即可预约课程，找到周老师，让周老师带你走进财富的大门，让你找到你自己，让你找到回家的路。